房间里有吗？没有，卫生间里也没有，我都偷偷看了。啊、那他可能去医院了。啊，这样，你先把牛奶喝了，再吃块面包。待会儿啊，爸爸送你上学啊。来，坐下吧啊。哎，美美，美美，爸爸的车钥匙不见了，你看见了吗？啊？没有啊。爸爸，快走啊！我要迟到了。啊，行，那这样，你啊，先在门口等着我啊。哦。我去拿备用钥匙啊。好。你好，你好，请问看见我的车了吗？一辆黑色的奥迪 A 六，车牌是八三八五，没看见，好像是有人开走了吧？什么？什么人呢？哎，对了，好像是你儿子。什么？我儿子？爸爸，快点，我要迟到了。哎，怎么了，老陆？啊，老董，呃，能不能帮把孩子上学校去？好啊，上车吧。梅梅，爸爸今天有事儿，等车送你啊。好的，来上车。爸爸再见。爸爸再见，听话啊。再见。老总，谢谢你啊，老总，谢谢你啊。四号到哪儿去？你让我想想啊。你让我往哪儿开啊？啊，就往那个卖二手机动车的地方开，越快越好。喂，我说你会开车吗？对不起，请问一下二手车交易市场在哪儿？前面路口，右转。啊，谢谢。哎，我看你年纪不大呀，你有驾照吗？哎呀，哎呀，这是纯粹的马路杀手啊！喂，啊，你好，呃，你是幺幺零吗？前方岗停，注意！前方岗停，注意！有一辆车牌号为八三八五的黑色奥迪车，连闯红灯，拦住他！哎，师傅，再快点，再快点！你能动吗？啊，试一试。没事，走上院，走上院，走。我不去，爸，对不起，我就是太想救我妈，太想把这车卖了，给我妈交手术费了。现在车都坏了，我妈可怎么办呀？去，跟上院去。不，不，我不去。爸，你脸都撞伤了。我不去，我没事，我不去医院。走，走，不要，我不去。爸，我不去。走，你跟我回去一趟。警察同志，这怎么回事？呃，我是这孩子的父亲，都怪我这车我没看好。这孩子属于未成年人，有什么责任全由我负，好吧？行了，你也别说了，都跟我回去吧。哎，哎，警察同志，老金，你去哪儿啊？我去医院。你站住！就你这样，怎么看你妈？这不是火上浇油吗？啊！爸，要是想没他妈也像我妈那样，你还有心思上班吗？不管怎么样，你要上学。我请假了。喂，宇哥，怎么样？画卖了没有？回来再说吧。我现在正在往首都机场赶呢，大概中午十一点五十能到吧？哎，你到机场来接我一下。
那车不好打，他们家车坏了。哎呀，疼死了！哎，这怎么办？怎么？来，大姐，大姐，你没事吧？快去叫大夫吧。好好，我去，我去。怎么了？二十九三。哎，家属不能进去。我是他儿子，谁都不行。想去。回来了，嗯，妈，你回来了。脸怎么了？你跟同学打架了？啊，没事儿。妈，那画卖了吗？卖了多少钱啊？还没有。嗯，你猜我碰到谁了？杨康吧。你怎么知道的？他在琉璃厂开了一个画廊，生意做得挺大的。我简单的把我们的情况给他说了一下，他说先把画搁他那儿，过几天有一个台湾的画商要来，争取给咱们抬个好价钱。啊，对了，我把你的电话给他了，他是再来电话，你就跟他谈谈价。行。那还要多久才能有人买啊？我妈快撑不住了。梅，梅妈妈，我求求您再想想办法吧。要不这样吧。我回一趟家，找爸妈，先拿点儿。那你现在就去吧，谢谢您了，越快越好。您跟姥姥姥爷说，将来我一定会好好报答他们的。好，我现在就去。车钥匙。哦，我们的车还在修呢。还没修好啊？什么问题啊？哎，也没什么，就是老毛病呢。老毛病？那车从来没坏过。什么老毛病啊，妈，您别问了，那车让我给撞坏了，您快去姥姥家吧。什么？你撞的？是。你这人小军开车？不是，是我自己偷着开出去，想卖了给妈治病的。对不起，我长大了一定还你们一辆新的。爸，爸，他是不是不给妈借钱了？爸，你说话呀！哎，哎，你去哪儿啊？不是。要买彩票吗？最新推出的即买即开型，中奖率高，一等奖二十万，要不要？叔叔，多少钱一张？两块钱一张，多买多中，怎么样？我要二十张。好嘞，抽吧，看你手气啊！祝你中奖陆小梅放学了吗？哎，早就放了，她慢慢的接待她。哦，再见，张老师。哎，再见。啊，妈，我是志平啊。宇哥和梅梅在您那儿吗？志平啊，宇哥正在厨房忙着呢，他让我跟你说一声，他跟小梅啊要在家住一阵儿。哎，我来，我来。哦，你等等，你爸有话跟你说。哎，志平啊，啊，爸，呃，怎么说呢？你和宇哥的事儿。
，当初我就强烈反对过，但是也没奏效，你们还是结合了。我想提醒你一下啊，你们现在是合法夫妻，孩子都这么大了，你要珍惜这个家，好好过日子。你前妻有病，我们大家都很同情，但是，凡事都有个分寸，希望你啊。理智的处理好这件事情，不要因此而破坏了自己现在的家庭。你明白我的意思吗？我明白。可是，啊，那你就好好考虑考虑吧。啊。小娟。真的快坚持不住了，我求你别在这坐着，你快想想办法吧。小娟，你妈妈的病情，我跟专家已经详细了解过了。我说实话，她就是做了手术，希望你生养我。怎么？你的意思是让我妈就这么等死吗？当然不是，我这不是一直在张罗钱呢吗？那我要你现在就拿钱，现在。小姐，我说实话，爸爸已经没钱了，爸爸现在真是一点钱都拿不出来了。什么？你没钱了？谁信呢？你没钱，你没钱住那么好房子，你没钱请人到大酒店吃饭，你没钱给你老婆买那么多好衣服，没钱你开着奥迪车，没钱也没见你女儿少吃顿肯德基，少吃一顿必胜客，你没钱，你骗谁呀、啊、你？小娟，怎么能这么说话呢？啊？我怎么突然觉得不认识你了？你还是我儿子吗，爸？我跟你说实话吧，你要是拿钱给我妈治病，我就是你儿子；你要是不拿钱，我就不是你儿子。你看着办吧。是啊，我怎么能生出你这种儿子？大军。你前后好好想想。自从我知道你妈病了以后，我什么时候心疼过钱？哪次你要钱，我不是几万几万的给，就连公司最困难的时候也不例外。为了跟你妈治病，我已经拿出十五六万了。你怎么能说出这种话呢？你那是应该的。要不是你跟那个姓梅的胡来，我妈根本就不会得这病。你给我妈治病那是理所应当的，就当你偿还这些年你欠我妈的、欠我的。你说什么？我欠你的？对，你欠我的。这话你妈说可以，但是没你说的。我欠你什么了？啊？我把你养了这么大，我欠你什么了？你欠你欠你就是欠，你什么都欠。你看看你女儿过的是什么日子？这些年我和我妈怎么过来的？你知道吗？我和陆小梅都是你的孩子，你对得起我吗？再怎么说我也是你的长子吧，你的家产也应该有我一份吧？你不是没钱吗？你把我那一份家产现在就给我，我拿去卖了给我妈治病。这是第二次骂我白眼狼了，爸，我都记着呢。我再问你一次，你给不给钱？
我最后再问你一次，你到底给不给钱？还在恨我吧？你还记得那一刀之仇吧？没关系，只要你肯给我妈治病，我还你。小军，忍点，坚持一会儿啊！师傅，快点，快啊！去哪个医院？就近的吧，啊！我，我要去渤海。什么？去哪儿？那就去渤海医院吧，啊！别怕啊，别怕，小军啊，没事啊，小军。啊，对不起，你二妹子。好。你还在恨我吧？你还记得那一刀之仇吧？只要你肯给我妈治病，我还你。我现在就还你。喂，请问是陆老师吗？哎啊，是我姓陆，您哪位啊？<笑>陆老师，连我的声音都听不出来了，我是杨刚啊。哦，哦，杨刚啊，你好，你好。<笑>你好，陆老师。呃，我听宇哥说你在琉璃厂开了架画廊，是吧？啊，是啊。哦，对，陆老师，我想跟您说，呃，是那幅《水月观音》的事儿。听宇哥说您挺着急出手的，我就赶紧给找个买主。那太谢谢您了。别客气，陆老师。现在买主最高出二十万，您看您能接受吗？杨刚，这你也应该是个内行啊，这那幅画至少应该值五十万呢、啊。啊，这我知道。不过恐怕还要等一段时间。话又说回来了，也得找到一个识货的买主。嗯、呃，您看。好，那算了算了算了，卖吧卖吧。啊，不过杨刚，那个钱你能不能快点打过来？行，放心吧，陆老师，您把账号发给我，我马上把钱打给您。你这上班哪来的呀？怎么那么多？这谁给你划的呀？于大夫，你快来看看，他折的快成斑马线了。这怎么回事啊？谁给你伤的？啊，大夫，陆小军开始手术了吗？那有没有危险呢、啊？你是他什么人呢、啊？我是他父亲。他手术顺利吗？呃，这刀口深不深呢、啊？我问你啊。那个孩子是怎么伤的？啊，呃，这,这小孩儿玩刀，他不小心就碰了一下，碰了一下，哼，你说的倒轻巧，我数了一下，三十下都不止。什么什么呀？你是他的继父吧？不是啊，怎么了，大夫？什么一下三十下的？哼！哎哎哎，大夫，大夫。喂，陆老师，钱我已经给您打过去了，啊，您到银行查一下吧。啊，好好好，好，嗯、呃，你你有功夫来来渤海玩啊？我会的，再见，陆老师，给宇哥带好。啊，好，再见啊。云呢？他还在这儿呢，是不是检测到什么？他跑了呀？走，上监控室看看。啊我交十三万，给当门燕交十万，陆小军交三万。徐教授
，当委员的手术押金我已经交了，你看能不能今天就做手术啊？好，我马上给他做个检查，如果身体允许的话，马上就做。谢谢，太谢谢了。好吧，就这样吧，你们赶快去做手术准备。护士，当面今天能手术吗？啊，谢谢。徐教授，我是不是不行啊？不，你很好，我马上就给你做手术。手术，对呀、啊，你前夫已经把钱都交了。不，不，我说什么也不能手术。什么？我不手术。你现在已经很危险了。我就是死了，我也不手术，不手术。徐教授，哎，他不愿意手术，你做做工作吧。你放心，我一定说服他。要快一点，真的不能再耽搁了。我明白。不，我不手术。是不是快死了，美艳？徐教授会救你的，你不要再耽误时间了啊！我想见见小军，行吗？这小军，小军他在上学呢。你去找他，你放心，我挺得住。你快去、啊，美艳。你要我怎么做，你才能答应手术呢？你说话呀！今天，我求求你了。志平，你叫我什么？姐，我求你了，我求你了啊！我求求你了，你答应我。我们需要准备一下，你先出去一下。哎，好。阿威，宇哥，你先别聊，听我把话说完，好吧？啊，是这样，小军正在手术，当梅艳马上要手术了，我一跟石大忙不过来，你能能不能过来帮帮我呀？小军怎么也手术啊？出什么事儿了？你先别问了，赶紧过来吧，啊！担惊受怕的，志平，我要是死了，就把这个镜子交给小军，嘱咐他
，千万千万别打了。兄弟，我要是死了，把小军和这个镜子都交给你，我放心，真的。北燕，你就别胡思乱想了，你是不会死的啊。还有，把这个把我烧了。这什么呀？你别打开。灯打开以后，你就知道了。看你还记不记得以前对我说的话？什么话？看来你早就忘了。志平，你知道我有多恨你吗？那你知道我有多爱你吗小军这里怎么回事？你看，是这个人吗？顺利吗？挺顺利的。孩子还有别的亲属吗？来了吗？什么意思？哦。我们到病房办个手续吧。哦哦，我去吧，别等啊。哎，对对，你还在这守着吧？我去。你是孩子什么人？我是他亲。怪。注意你的用语，我们可不是抓你，只是传唤你，懂吗？警察同志，这是为什么？为什么？我还想问你为什么？不知道是吧？我当然不知道啊。那好，坐这儿好好想着。我真的不知道为什么。别废话，好好坐着想。看你像个人似的。哎，我到底怎么了？值雪钱，小军，你
心了。小军，你刚做完手术，得多休息。嗯，我要去窗口看一看他。嗯，你饿了吧？我去给你买点吃的。小军，啊，干什么呀？小军，听话呀！你妈正在做手术呢。我怎么不早说？小军，你别闹了，小军。我就是怕这样，不许等我妈。这下面可真够犟的，一看就是个狠人。我说你还陪他去吧。去哪儿了？他就这么忙吗？他为什么不来？我妈在里面做手术，外面一个人也没有。你们也太狠心了。在这儿吧。你是陆小军吗？你是陆小军什么人？我是他继母。那请你回避一下，我们有些问题要问陆小军。哎，你别来，快走啊！坐下。我犯什么法了？那你得问警察。我的手机没电了，我想打个电话。哎，就算我求你了，好不好？不行，坐下。我的前妻和孩子在手术呢，你让我打个电话不行吗？你还知道孩子？你们凭什么把我关起来不温不温的？不行，我要到公安局投诉你们。你们是哪个派出所的？你可以投诉，我们是滨海路派出所的。不过我得先问问你，你想明白了没有？我就不明白了，你们让我想什么呀？有话直说，没话呀，恕不奉陪。哎，别走。你们到底想干什么？你先别急，我们待会儿一块走。我问你，你有几个孩子？两个，都是亲生的吗？你们想干什么呀这是怎么了，徐教授？怎么样，手术顺利吗？哎，观察几天再看吧，太晚了。要是能早来一个月，也不至于这样。辛苦您了。哎，没什么。我妈能好吗？哎，那要看恢复的怎么样，应该能比手术前好一些吧。孩子，你这是怎么了？呃，他是玩铅笔刀不小心伤了一下。啊、哦，以后可得当心啊！好，那就这样吧。好，你慢走。啊啊
唐唐是吧？快回病房吧，我去找大夫啊！爸，等等，我去。你们到底什么意思啊？别说了，快送小军回病房吧啊！孩子，别哭，告诉叔叔，这三尺四刀，是有人给你伤的，还是有人逼你伤的？说吧，别怕啊！是不是他给你伤的？是不是你继母给你伤的？说吧，孩子，警察叔叔在这儿，还有谁敢再伤害你啊？你有什么委屈，都说出来。说呀，说呀，孩子，你把你的委屈都说出来吧。快说吧，是不是你后妈干的？肯定是她干的，看得像个人似的，可真够心狠手辣的。虎毒还不是子呢，简直太狠了。你禽兽都不如，吴小军，他是你父亲吗？那你为什么要自残？是他们逼你吗？对。你说什么？他们是怎么逼你的？说吧，孩子，别怕啊！我要是不这样，他们怎么会拿钱给我妈做手术？陆小军，你怎么能这么说呢？你先闭嘴！陆小军，你身上的其他三十四处刀伤是怎么来的？我来他们家正好三十五天。每天一刀，加上今天这一刀，不正好三十五刀吗？小军，你在说什么呀？什么三十五刀？什么一天一刀啊？啊？你说说。一刀不少，我撒谎了吗？小军，你这是为什么啊？你到底为什么？我恨，我恨你们！要是没有你们，我妈怎么会这样？你们俩先给我出去趟吧。走吧，陆志平，如果你要离开本市的话，请提前到滨海路派出所跟我们联系，明白吗？去吃点东西吧
去休息吧，明天我要去医院了。你有什么话，就说出来，别憋坏了。你别让我着急了，好吗？说实话，你疼不疼啊？妈，你都问好几遍了，我要是疼还能在这儿待着吗？早没事了，你就别问了啊！你道口是不深呀？哎呦，说好多次了，不深就一小口。你说你，你怎么那么虎啊？傻不傻呀你？我这不也着急吗？都是为了妈，让你受苦啊！妈，我求求你别再提这事儿了。你要再提呢，我就，我就再给自己来一刀。混不混呀你？你怎么，你怎么能杀得了手啊你？妈，你别再提了，我真的。好了好了，妈不提了，不提了。啊，对了，小军，你什么时候去上学呀？落了不少课了。没事儿，我能补上，过几天再说。妈，新梅子来了。睡了，该吃饭了。先放那儿吧。宇哥来了，啊，丹姐
，今天觉得好些了吗？梅阿姨，床下有尿，麻烦你给倒一下。啊，哎，护工呢？让我辞了。怎么，又辞了？还是不合适吗？合适。我妈不想要护工，小军，你怎么能让梅妈妈倒尿呢？啊，宇哥，你，没关系，我来不就伺候您的吗我爸怎么没来？啊，今天公司那边挺忙的，离不开人。那你可以回公司作证呀。那你和你妈，谁来伺候呢？我爸来伺候啊。你觉得方便吗？我爸伺候我妈不正合适吗？有什么不方便的？要是他也不方便，你也不用来了。你怎么来了？这不是我该来的地方吗？哎，你知道吗？这老马也走了，我办了。干就不干了。是啊，不干就不干了。哎，他们怎么样？他们？啊？他们在等你。什么呀？什么？他们等我呀？他们在等你一家团聚呢，咱们俩现在也该换班了。宇哥，我跟你说，别说了，快去吧。谢谢你啊，给我花那么多钱。别这么说，要好好养病啊。志平，你有水果，你吃吧。啊，我不吃，你吃吧。哎，我给你削个苹果怎么样？
别瞎招手。小雨啊，不不，不要了，我已经吃饱了，连碗饭都不用吃了。哈，那怎么行啊？啊，饭必须得吃，要加强营养啊。加强什么营养啊？不如，不如一个好心情。啊，呃，我问过大夫了，大夫说小军恢复的很好，已经可以出院了。你看是不是刚让他上学了？这一段呢，他落了不少课，得让老师给他补补了，可别再跟不上了。我前天呀就让他去上学，可是他不放心我。要不然你一会儿跟他说说。还是你跟他说吧。你叫他进来。好。儿子，妈危险期已经过去了，你明天就去上学。不然妈住在这儿也不踏实啊！不行，我不放心你一个人在这儿。妈不是一个人，你爸爸，还有梅妈妈，他们常来看我。不行，你这儿不能离开人。小军，你明天要是不上学，我明天就出院，我回平山，我说到做到。爸，你能保证每天都来看妈妈吗？能。志平，你明天来，能把那个镜子给我带来吗？再带把梳子，那些东西。你都烧了吧？烧了好，烧了好啊，全都好了。宇哥，宇哥，宇哥。
吃吧，再重新给你煮一碗吧。先回屋去。试的情况就讲到这里，现在同学们自习十分钟。班长，你跟我来一下。嗯。陆小军，虽然你因病耽误了一周的课程，但是你考出这个成绩，实在是太令我意外了。你能跟我说说原因吗？老师在问你话呢。没什么原因。没什么原因。没什么原因，你考成这个样子，就算你再怎么发挥，也不至于考成这个水平吧？你知不知道，你这个成绩已经严重的拖了咱们班的后腿？你可是班长，班长要起到带头作用的。我看这样吧，从今天开始，放学之后你都留下来，我给你补补课。对不起，李老师。我妈现在住院，我放学后必须得去看她。那就补完课再去。不行，去晚了医院不让探视的。那你的成绩要是落下来怎么办？爱怎么办就怎么办吧，什么能有我妈的身体重要？你，志平，帮我拿一下。好。梳子呢？新的桃木呢？
谢谢啊。哟，哎呦，怎么这胳膊还是不敢抬是吧？哎呀，你看，我这头发又乱，就跟鸡窝似的，又长了这么多白头发。志平，麻烦你帮我梳梳成吗？见到你第一眼我就喜欢你，我真的太喜欢你。其实，其实我报考陆老师的研究生不是冲着他，是因为能够跟你在一起。